Hello guys, welcome back to Electric Power Tamil. In this video, we will talk about how to remove the charging connector and replace the battery connector. We will talk about how to remove the battery connector and replace the battery connector. सिम ट्रे मेमरी कार्ड मेमरी कार्ड ट्रे आरती दा पाती ना एडफोन जैक कनेक्टर अल्लाह तक में पाती ना सेम प्रोसेसर दा सो इंद्र प्रोसेसर वंदे निगे माइंड लन अल्लाह सोर्ट पनी चिकिंगे वांगे एप्परी बन्दर दन पागला फर्स्ट वंदे येने ना नेसेसरी टूल्स अपडेट रहता पातर ला फर्स्ट पाती ना साल्डरिंग स्टैंडे then next पतीना इधर वन्दी heat sink tape ओके बा heat sink tape यूज़ पने क्ला इलाना इधर पॉलेस शील्ड यूज़ पने क्ला ये पटी इंटरेस्ट ना उंगलों को वन्दे वन्ना काट रहा ओके इप्पन नम्बर वर कनेक्टर वन्दी येन्ना ना मेथड ला वन्दी रिमूव पालना ये पटी ऐड है तुरंत फिक्स पालना आप डिंडर द पापो फर्स्ट वन्दी नम्बर यंद इधर भी हम बाद फिक्स पन ओनो इल्ल रिप्लेस पन पोरो इल्ल काइट नहीं दे वंदे तुरंत फिक्स पन पोरो अब दीन ना ब्लो ये रोच्चिं पन ला साल्टिंग रोच्चिं पन ला क्यों आज मरे साल्टिंग रेड रोच्चिं नम्बर रिफिक्स पन ला फर्स्ट पति ना रिमूव पन रा प्रोसेसर ये ना अब दीन रहते ना सुलीर रहा फर्स्ट पति ना पढ़िए नोकिया और मोबाइल ना रहते ना पति ना बैटरी कनेक्टर लम पति ना इधर टॉप ले अंदर माउंट पनी चुर पंगे आड़ी लो पति ना यंदो वो कनेक्शन ये रखा है ओके बा सो ना बादल लम पति ना ब्लोयर ना बॉडी ले बड़ी हीट पन्नी रिमूव पन्ने टे तेरुमो आड़ी ले हीट पन्नो नो चिंगला अदल so now we have to fix the circuit and fix the circuit on both sides. So how do we do this? We have to do this once and remove it. We have to remove it and replace it. So we have to do this for the best idea. Now we have to connect the connector and we have to heat the SIM tray. We have to heat the SIM tray and remove it. We have to remove it and remove it and remove it. पुरु सिम्प्रे वांगे फिक्स में नहीं लाऊं केवा मोस्ट अपन इना इधर मरे कंप्लेंट दो रहा सिम्प्रे वर्क का वाला बैटरी कनेक्टर रिप्लेस पन्नो वो केवा अर चार्जिंग कनेक्टर वोल्गे चार्जर मर दे अज मरे प्रॉब्लम इतना बादी ना हम बस सिंपला वंदे इधर रिप्लेस पन्नी लाऊं केवा इप्पन हम बादे वो चार्� इन द चार्जर कनेक्टर में तो ना, तो नम्बर ब्लोयर रोची हीट पन बोलते साइलेर का काम बस लाम उन्हें डैमेज आवा वाइप करके, साधन आला नम्बर ना पन्ना अपडेट की दी ना, इन द हीट सिंग टेप उन्हें अप्लाई पन्ना नो, ओके वा, सो पार्क ये अपडेट अप्लाई पन्दर ना, द साइड ला नारे काम बन सके, सो इन द पक्क इधो अंदर कुछ नए तले अंदर मेल्ट आ रहा हमारे इरु कां, तो इरु दाल में ये वो एक प्रोटेक्शन था। ओके वाह वे टेप वंदे आधे सुत्ती वंदे नम्बर कवर पनी टे नम्बर साल्डिंग स्टैंड लो अच्छी अच्छी फिक्स पने में ना कि वह करेक्ट है वंदे यंदे काम पड़ो टाइम है जावा तो मार दिवे क्यों नाला अच्छी टाइम पड़ने के Now we have to do the flex and the lead is already in the area So we have to apply the flex in the area We have to do the flex in the area We have to do the flex in the area We have to do the side layer We have to apply the connection point We have to apply the lead in the area
ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளோயர் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்ஸ் யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து பெஸ்ட் ஐடியா ஓகேவா ஸோ எந்த காம்பௌண்ட்டும் வந்து சைடில் இருக்க காம்பௌண்ட்டும் வந்து டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு இது தான் பெஸ்ட் ஐடியா ஸோ நம்ம மேலே டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை எடுத்துகிட்டு அந்த ஹோல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா கனெக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கும் லீடு போய் உள்ளே உக்கார இடம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சு ரிமூவ் பண்ணோம் அது உள்ளே இருக்க லெட்டெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி பக்காக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கனெக்டர் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது போல் புது கனெக்டர் வாங்கியிருந்தேன் அதை நம்ம அது உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் இல்லை ப்ளோயர் வச்சும் பண்ணிடலாம் ஓகே வாங்க இப்போ வந்து ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த சார்ஜிங் கனெக்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ப்ளோயர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ஏர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் வச்சுருக்கேன் அண்ட் அடுத்ததாக ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகே த்ரீ ஃபிஃப்டிலே வச்சுக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் அடுத்ததாக இந்த நாசல் இந்த நாசல் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே சின்னதான சைஸில் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இந்த நாசல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கா ஸோ அப்போ தான் வந்து பக்கத்தில் காம்பவுண்ட்ஸ் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாது இருக்கும் சரி ஓகே எப்போவுமே ப்ளோயரை பிடிக்கும்போது நம்ம வெர்டிக்கலாக தான் பிடிக்கணும் இது போல் ஸ்ட்ரைட்டாக டேரெக்டாக நல்லா அப்படியே சுற்றி சுற்றி ஹீட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரீசர் இது போல் பெண்டு வந்து கையில் எடுத்துக்கோங்க நம்ம அப்படியே நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கினே அப்படியே செக் பண்ணி பார்க்கணும் எப்போ வருதா 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 அப்படின்றத வந்து நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காம்பனண்ட் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளெக்ஸ்லாம் வந்து கொதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இது போல் ட்வீசரை வச்சு ரிமூவ் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ நம்ம ட்வீசர் வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் அழுத்தி எடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ராக் கட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்னா லைட்டாக தான் தொட்டு தொட்டு பார்க்கணும் வருதா வருதா அப்படின்றத பிடிச்சி இருக்கவே கூடாது அதுவாக வரணும் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ ஓரளவு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிக்குது அந்த பக்கம் ஃப்ளக்ஸு ஓகேவா ஆர்டர் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம அவசரப்பட்டு எடுத்துடக்கூடாது ஓகேவா அது நல்லா ஹீட் ஆகி வரணும் அதுவாக ரிமூவ் ஆகணும் ஓகேவா நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ பாருங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம்னு அழகாக வந்துருக்கு ஓகேவா எந்த விட டேமேஜும் இல்லை ஸோ லீடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பாருங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ண ஏரியா பாருங்க ஓகேவா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடம்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்க இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுத்ததாக நம்ம புதுசாக ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிற சார்ஜிங் கனெக்டரோட லெக்கு போய் உக்காரும் இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெட்டு இருக்குது இந்த லெட்டெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த லெட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த இடத்த வந்து ஃப்ளாட்டாக ஆக்கணும் ஸோ ஃப்ளாட்டாக ஆக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் டீசால்ட்ரிங் விக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸஸாக இருக்க லெட்டெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத கிளியராக பாருங்கள் ஸோ சால்ட்ரிங் ராடு ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து டீசால்ட்ரிங் விக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த எந்த இடத்துல நம்ம வந்து லீடை எடுக்கணும் அதாவது லெட்டு எக்ஸஸ் லெட்டு எடுக்கணுமோ 
அந்த இடத்துல இதை வச்சு அது மேலே வந்து நம்ம இந்த சால்டிங் அயனை வச்சுனா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருக்கணும் ஓகேவா வச்சுருந்தா எக்ஸஸாக இருக்கிற லெட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் சார்ஜிங் கனெக்டரை திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ளோயர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆல்ரெடி ஒட்டியிருந்த அந்த ஹீட் சிங் டேப்பெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஹீட் சிங் டேப்பை வந்து ஒட்டுற ஃபஸ்ட் ஓட்டின மாதிரி இப்போ நம்ம ரீஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அழகாக வந்து வந்துடுச்சு ஸோ இதே நம்ம புதுசாக இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் ஒழுங்காக ஏற மாட்டுது ஸோ இது போல் சார்ஜிங் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் கனெக்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம புதுசு வாங்கி அழகாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஓகே சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் கனெக்டரை வந்து நம்ம எப்படி இருந்ததோ அதே போல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லெக்கு வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம அழகாக இதை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹீட் சிங் டேப்பெலாம் வந்து தேவைப்படாது ஓகேவா இதை அழகாக இப்படி பிடிச்சிக்கினு இன்னொரு கையால் வந்து சால்ட்ரிங்கை வந்து அப்ளை பண்ணிடணும் இந்த லெக்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து லைட்டாக சால்ட்ரிங் அப்ளை பண்ணிடணும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்து இது ஹீட் பண்ணால் போதும் கார்னரில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு லீடி வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிட்டுனா அழகாக வந்து அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லெக்கு நாலு லெக்கு ப்ளஸ் இந்த ஒவ்வொரு டெர்மினல்லும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு லெட்டை வந்து அப்ளை பண்ணிடணும் ஓகே ரொம்ப அப்ளை பண்ணக்கூடாது லைட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணிடணும் சரி ஓகே இப்போ வாங்க எப்படி இதை நம்ம ப்ளோயர் வச்சு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளெக்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட்டை வந்து குறைச்சிக்கோங்க ஹீட்டு குறைஞ்சே இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ இது அப்படியே மூவ் ஆகாமல் அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க டீசர் எல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ அழகாக வந்து உள்ளே போய் இறங்கிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்படியே நம்ம ஹீட் பண்ண வேண்டும் தான் ரொம்ப ஹீட் பண்ணுறாதீங்க லைட்டை அப்படியே மாற்றி மாற்றி இந்த ப்ராசஸில் வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு புது டேப் கூட ஓட்டலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் கை வைக்காதீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ஓகேவா பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு சார்ஜிங் கனெக்டரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா 
இதே தான் வந்து பேட்ரி கனெக்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் இதே தான் சார்ஜிங் கனெக்டரு சேம் அண்ட் மெமரி கார்டு ஸ்லாட்டு சிம் கார்டு ஸ்லாட்டு ஹெட்ஃபோன் ஜேக் கனெக்டரு எல்லாமே வந்து இதே ப்ரொசீஜர் தான் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக் தான் ஓகேவா இதில் வந்து இது போல சான்ஸ் கூட கிடையாது ஒன்ஸ் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா புது ஹெட்ஃபோன் ஜாக் தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஓகேவா புதுசாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் இது ஹீட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணும்போது கம்பல்சரி ஹீட் பண்ணி தான் எடுத்து ஆகணும் ஸோ அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து மைனூட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஓகேவா ஹீட் பட்டால் அந்த பிளாஸ்டிக்லாம் வந்து இன்டர்னலாகவே வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம புதுசாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒர்க்கு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண